تمام ساتھیوں کو یالی مدد جو پوری لائن پر موجود ہے تینکیو فور جوننگ اس دس مورننگ آج ہم کراچی کے دسمبر سولہ دو ہزار سترہ کے بیت الخیال کے فرامین کو پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ with your prayers and the blessing of the imam we will be able to learn few more new things about the Betul Khyal and the practice of this Mayadam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Mulai Merban. Ya Mulai Merban. Ya Mulai Merban, Madad Farma, Madad Farma. یا مولائے مہربان مدد فرما یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا مولائے مہربان مدد مولا یا مولا توفیق تاہید ہمت و یاری مولا توفیق تاہید ہمت و یاری مولا یا مولا اپنے نور سے ہم گریبوں کی مدد فرما مولا یا مولا اپنے نور کی روشنی سے ہماری دوروری فرما مولا یا مولا مہربان ہمارے قریب آجا مولا اپنا دس مبارک ہم گریبوں پر رکھ مولا کہ تیری شفقت کے سائے میں مولا ہم کچھ علمی کام کر سکے مولا یا مولا مہربان مدد مولا مدد ونس اگین یالی مدد تو آل دی فرینڈز فرمان مبارک مولانا حاضر امام بیت الخیال ملاقات کراچی پاکستان 16 December 2017 Please recite the Holy Salawat Allahumma Salli ala Muhammadin wa ala Muhammad My beloved spiritual children I began this Farman by giving to each one my most loving 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 blessings Khanavadan کھانا ودان کھانا ودان آمین ماہ بلیول سپریچل چلڈرن ان آور طریقہ دیر آر میٹرز ویچ آر کمپلسری آبیسلی لائک پریئرز ان دن دیر آر ادر پریکٹسز ویچ مورید پرفارم ایر دیر چوائز when they want. This is what Bethel Kyal is. It is your choice. When you want to enter into the Bethel Kyal, you come forward and you say, I want to enter. And the Imam accept you. And I accept all of you today with special blessings. جس طرح سے ہم تمام جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر کچھ چیزیں فرض اور شریعت کی طرح ہوتی ہے یعنی کہ وہ کمپلسری ہوتی ہے جس طرح سے ہماری تین ٹائم کی دعا اور دسوند اور چاندرات کی مدلس دوز آر دی اونلی تری تنگز ویچ آر کمپلسری ایس پارٹ آف آور طریقہ دن دیر آر ادر پریکٹسز ویچ ون چوز تو انٹر اور ناٹ انٹر 
an example panch barsar majalis live etc just like that betul khyal is also not compulsory but very important part of our tariqa and the reason for that is that ibadat is required if only if we choose to elevate our soul but it is not compulsory if we choose not to do that we choose not to worry about our soul if we choose not to take anything with us then no one can force you but if one choose with their own free will then no i have a body and i have a soul as i give my body 23 hour a day then it is important that i give some time to my soul which is eternal which is more important than physical body is more important than the physical life because what is permanent holds more weight than what is temporary yani ke wo cheez jo hamesha rehne wali hai aur uske par agar hum tawajjuh nahi dete hain aur hum apne jism aur duniya ke upar 23 ghante nikal dete hain aur 1 ghanta agar hum apni ruh ko nahi dete hain ki jo hamesha daimi rehne wali hai aur jo daimi rehne wali cheez hai wo zyada important hoti hai ba muqabil un cheezon ke jo temporary farzi hoti hai and imam says because you have wish i accept you because you said i want to enter the imam accept you and i accept all of you today with special blessings that one line shows us and tells us that how happy it makes imam that we are thinking of our soul the eternal permanent life and not only thinking of physical and material world ye ek line hame batati hai ke imam is baat se kitne khush hote hain ke jamaat apni ruh ke bare mein soch rahi hai na ke sirf duniya aur duniya ki cheezon ke bare mein it makes imam very happy right there that one word it makes imam happy which is the purpose of a murid if you and i and those who have chosen to enter into the betul khayal and at that moment in that action if we make the imam happy that is the greatest blessing a momin could have 
as the imam is happy what does he do he blesses us with barakat and as we can see we have not even started our bandagi and we are receiving the blessings the barakat already usse badi kamyabi kya hogi ki abhi humne ibadat ka aagaz bhi nahi kiya hai aur imam ko khush hone ki wajah se hum par rehmaton ki barish ho rahi hai that is a great success in itself then mola says when you sit in expectation i want my spiritual children to understand that when you sit you are seeking but you cannot take it does not depend on your will i would like to stop here it was your will and wish to enroll in the betul khair but to have the light or not to have a light how soon would you have that light it does not depend on your will so your will was to enroll and imam accept that will but the second part now it is upon the imam's wish and will and what is imam wish and will to give you the light when you are ready that is up to the imam not up to us jab hum ibadat karne ke liye baithte hain तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि मैं इबादत में बैठा हुआ हूं मुझे कामयाबी होना और होना ही चाहिए क्योंकि बेतुल खान में आना वो हमारी मर्जी से था लेकिन रोशनी का तजर्बा करना वो इमाम की मर्जी के ऊपर है वो हमारे हाथ में नहीं है वो उसके हाथ में और इमाम क्या चाहते हैं इमाम चाहते हैं कि वो लाइट हमको दे कम से कम हमको जिंदगी में एक मर्तबा जरूर इस रोशनी से नवाज है उस यकीन के साथ विद दैट बिलीव दैट इमाम विश टू गिव यू द लाइट वी शुड सेट मीनिंग सेट with happiness and hope it is not in our hand but that is what imam wants and if that is what imam wants then inshallah we will receive that light at least once in our lifetime so let's read further you cannot take it does not depend on your will it is a light which is given to you you may practice once or a hundred times you do not know when the light will touch you but inshallah it leaves once in your life my understanding of this words of the imam is that don't sit one day one week one month one year and then give up don't give up what about if the very next day the day you decided to give up that was the day that you were supposed to receive that blessing practice ibadat regularly make that your daily habit just like you eat every day for your physical body 
you must do ibadat every day for your soul. The day that you miss, that could have been the day that you were supposed to receive the blessings. It could happen the first day or the hundred day or in a year, but regular ibadat, daily ibadat practice, I would say is a must because it could be just tomorrow, it could be tonight that we would receive the light and tonight was the night if we decided not to get up then we will lose their opportunity for the blessings. So ponder on that. That is my belief that regular ibadat is key to your success. Regular ibadat, daily ibadat. Just like you don't compromise in your daily life, do not compromise on your ibadat. Make that part of your daily life and daily practice. Kanavadan, Kanavadan, Kanavadan. When you sit, be careful not to let your thoughts become engaged with worldly matters. You sit, set aside worldly matters. Try to set them aside and concentrate by leaving worldly matters aside. I'm sure again today someone would ask how do we do that or I am having difficulties doing that. Why does my worldly thought comes when I sit in Ibadat? All of those questions are valid questions, but it is easy to overcome this issue, this problem. And that is reflect on your daily life. What do you do? When do you practice your Ismail Azam? If for 23 hours, our mind and our heart was in the worldly thoughts, worldly matters, we are not machine that for one hour we will turn that off. Whatever we have practiced during the daytime will reflect in your ibadat. Will reflect in your ibadat. But if you are wise, if you are a person of knowledge and intellect, then you would take some time during the daytime. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes and practice your bowl, practice your bowl and throughout the day while going to work, while cooking, while taking a shower, whatever, all day long practice your bowl. One second here. Five seconds there, one minute here, five minutes there. Next thing you know, your isme azam has become part of your thoughts. And then when you sit in ibadat, because isme azam is part of your thoughts, guess what will happen? The isme azam will run itself because it's part of your habit 
and it's part of your thoughts now because you made that, you practiced it. You made it part of your life. It will automatically will work and you will have no issue with worldly matters and worldly thoughts. But in other hand, if we do not do that, if we don't practice, and only thing we keep doing, making the same mistakes again and again, no one is asking for us to leave our jobs and our other worldly business. But while you are doing your worldly business, think of your Ismayazam. And if you take some time for lunch or chai, take that five minutes to remember your Ismayazam. Practice practice and practice will make it perfect and you will find out in 7 days, 11 days, 40 days of practice that all of your worldly thoughts are gone now. Because you have practiced your Ismayadam. You did exactly what you were supposed to do to practice your Ismi Azam during the daytime, then come and sit in Ibadat when the time comes. Because you have practice, now you can put that practice into action. So, Urdu me yaha par samjhata chalo, ke bhoot saare sawaal aate hai, aur baar haan aate hai, aur har week ये सवालत होते हैं क्या कि मुझे worldly thoughts बहुत सताते हैं मैं अपनी दुनिया की बातों को नहीं भूल सकता मैं इबादत में बैठता हूँ तो दिन में जो काम किया था वो सब सामने आता है उसकी एक ही वजह है और वो ये कि हमने अपने इसमें आजम की प्रैक्टिस नहीं की और प्रैक्टिस जो है वो दिन के वक्त होती है रात को तो इम्तिहान देने का टाइम होता है अगर हम दिन में या वहां जब भी काम पर हो खाना पकाते हो शावर लेते हो जो भी कर रहे हैं हम दिन में अगर हम अपने इसमें आजम को याद करते रहे अपने दिल के अंदर और जब हम कोई वक्फा लेते हैं खाने का चाय पीने का वहां पर अगर पांच मिनट के लिए हम अपने इसमें आजम को याद करें तो आप देखेंगे कि सात दिन ग्यारह दिन चालीस दिन के बाद आपका इसमें आजम आपकी सोच और आपका एक हिस्सा बन जाएगा अब जब आप इबादत में बैठेंगे क्योंकि आपने अपने इसमें आजम को अपनी सोच का हिस्सा बनाया है तो इसमें आजम अस खुद आपकी मदद करेगा और दुनिया के कामकाज और दुनिया की बातें आपके दिल में नहीं आएंगी क्योंकि आपने अपने दिल में अपने इसमें आजम को जगा दी है दुनिया को छोड़कर आपने इसमें आजम को अपने दिल में जगा दी है तो जो आपके दिल में होगा वही आने वाला है आपने दुनिया को दिल में से निकाल दिया और इसमें आजम को अपने दिल में रखा तो इबादत के अंदर वही आपको काम आने वाला है एंड दिस हाउ यू डू प्रैक्टिस ऑफ इसमें आजम एंड यू शुड ट्राई एंड सी हाउ इट वर्क इनशाला Mullah says, and opening your heart, your soul, in the search of this beautiful, special light. Leave all of your worldly thought out. 
now with a calmly and happily sit in ibadat and let this special light come into your heart imam step by step showing us guiding us like a child and a father how to be successful in ibadat he's guiding us if we take his guidance then there is no reason that imam would not bless you when you have fulfilled all of your conditions requirement inshallah then mola says and i must say to my spiritual children that if inshallah each of you is successful at some time or the other in your life you should be careful to keep that as a personal light it is for each one of you kyunki mola ki ye khwahish hai to inshallah zarur hame ये लाइट एक दिन मिलेंगी ये खुशी ये रोशनी हमको नसीब होगी जब ऐसा हो आप इसको अपने तक रखना कीप इट टू योर सेल्फ बिकॉज इट इज कस्टमाइज पर्सनल फिट फॉर यू इट इज योर्स एंड योर्स ओनली नो रीजन टू डिस्कस or disclose this to anyone else it is for each one of you individually it is because you individually are searching for that happiness so when you find it as inshallah you will all find it you will all find it this is exactly what i'm talking about you will all find it because that is what imam wants for us imam want us to have this light <clears throat> keep it to yourself <clears throat> it is a special blessing to you your soul and keep in mind that your soul is the only only eternal part of you as individual it is the only eternal part of you kyunki imam inshallah chahte hain ki hum tamam is noor ka is khushi ka tajruba kare तो ये लाइट जरूर और जरूर हमें मिलेंगी और जब ऐसा हो तो याद रखना कि ये आपकी रूह का मामला है जो हमेशा के लिए रहने वाली है वो डज इट मीन इफ यू फाइंड दिस हैप्पीनेस यू फाइंड दिस लाइट इट विल रिमेन विथ यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ and will remain with you in the other side as well kya ka agar ye roshni aur ye khushi aapko naseeb hui to ye aapke sath is duniya mein bhi aur us duniya mein bhi rahengi kyunki ruh ke liye ye roshni hai aur ruh हमेशा रहने वाली चीज है ये जिसम के लिए नहीं है ये रूह के लिए है एंड इट इज इटर्नल पार्ट ऑफ यू एज इंडिविजुअल हर एक की रूह अपने अपने साथ है इट इज द ओनली इटर्नल पार्ट ऑफ यू और यही एक चीज है जो हमेशा रहने वाली है बाकी सारी चीजें इसी दुनिया में रह जाएंगी एवरीथिंग 
you would have to leave except your soul. And if you have this noor, this light, this happiness, then that is what will come with you. And keep in mind that your soul is the only eternal part of you as individuals. It is the only eternal part of you. So if you are successful, I give you special blessings. If you do not believe you are successful, very key word here. Imam says, if you don't believe, it's not that you are not successful. Pay attention to this line. Imam is telling you something. That you will be successful. There is no reason you will not be successful. But if you believe for whatever reason that you are not successful, that is your belief, that you feel that you are not successful. Matter of fact, every murid who sits in ibadat are successful. There's a hint. If you are understanding what I'm telling you, pay attention to these words. I give you a special blessing, and if you don't believe, it's not that you are not successful, but if you don't believe you are successful, Mullah say, I also give you special blessings. Because the Imam knows that you are successful. But a special blessing for success. Chuke Imam ki ye khayshe ke hum sab kam se kam zindagi mein ek mardaba is noor ka tajarba kare hain aur ye khushi hame hasil ho to fir mumkin hi nahi ke hum is baat mein kamyab na ho. Lekin agar hum ne soch liya hai apne andar कि मैं कामयाब नहीं हूं तो वो हमारी मर्जी है जबकि आप इबादत में बैठते ही और इबादत में बैठना ही आपकी कामयाबी की निशानी है यानी कि कोई तरीका ही नहीं है कि हम उसके अंदर नाकाम हो जाए देयर इज नो वे वी कैन फेल बिकॉज़ सिटिंग इन इबादत इटसेल्फ इज सक्सेस So Mola very nicely, gently, loving way is telling us that you will be successful. Even if you don't believe, you still be successful. Because Imam's wish, Imam's will, Imam's blessing, Imam's khanavadan, Imam hand is on our shoulder when we sit in ibadat. Imam is holding our hand when we sit in ibadat. How can we be not successful? It's not possible to be not successful. But Mullah says, if this is what you believe, I give you my blessing. My blessing is with you. When you sit, be careful not to get confused. Sometimes Moses come to me and they say to me, Hazri Imam, we have failed. And I tell them, there is no failure in this matter. Already the fact that you practice is a blessing. It should. It should bring you light. It should bring you happiness. It should bring you strength of Iman. And therefore, you should not worry. You see that? This is exactly what we just learned. That if you sit in Ibadat, there is no way that you will not be successful. 
as in ibadat there is no failure nakami ka koi chance hi nahi hai kyunki imam hamare sath hai aur imam ki khwahish hai ki hum isme kamyab ho aapko yakeen rakhna hai taki aap usko mehsoos kar sake aisa na ho ki hamara yakeen na ho iski wajah se jab hamare paas ye cheez aaye ye khushi aaye to hum khud hi usko nazar andaaz kar de we must believe that sitting in ibadat itself is success is blessing then do not do that to yourself because if you don't believe then the very success which is yours you your soul self has blocked it so what what imam use for that keep your heart open believe keep your heart open believe inshallah if you sit in the in fear of failure you are following the wrong path the right path the sirat al mustaqim is that you believe that you will be successful because if you believe and if you have a fear of failure then that is not the right path matter of fact that is a wrong path kya farmaya mola ne ke agar aapko yakeen nahi hai ki aap kamyab ho jayenge to aap fir sirat al mustaqim par nahi hai kyunki sirat al mustaqim par to ummeed aur iman ke sath chala jata hai यहां पर अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि ना उम्मीदी और वसवसे शैतान की तरफ से है उम्मीद और खुशी इमाम की तरफ से है जब इमाम हमारे साथ खड़ा हुआ है हमारा हाथ पकड़ा हुआ है उसका हाथ हमारे कंधों पर है तो कैसे मुमकिन हो कि हम नाकाम हो जाए अंडरस्टैंड दिस होप एंड हैप्पीनेस ऑन दिस सिरासर मुस्तकीम कम्स फ्रॉम द इमाम एंड ऑन अदर हैंड होपलेसनेस and unhappiness comes from shaitan shaitan whispers only when our faith believe is not there so keep your iman keep your faith keep your hope and you will be successful and you are successful every time you sit in ibadat there is no failure so i want my spiritual children to be internally at peace externally internally in the peace internally at peace when you sit and you seek that special light aap andar se peace ke andar salamati ke andar aaram se khushi se hamesha ki khushi ke sath ibadat mein baithe hain tab jaakar aap देखेंगे कि किस तरह से ये लाइट आपको छूती है वेन यू सिट एंड यू सीक दैट स्पेशल लाइट सिट विथ इंटरनली 
at peace with the inner peace, with the hope and happiness. Practice that. When you sit in Ibadat, sit with happiness. Not as a burden. Not as a burden. Inshallah, if you are successful in your search, keep it to yourself. There is no reason, no logic, to try to explain to others the light that has touched you because they will not understand if they have never experienced anything similar. Each person receives the light and the happiness in very unique individual customized way whatever you experience the next person will not his experience will be different than yours therefore it is important for us to understand that this light is only for you and this successful Happiness is only for you. So you keep it to yourself. Because if you share, they will not be able to understand. Because whatever they have seen and experienced would be a little bit different than yours. Yad rakhna ke har ek ko uski noor, uski roshni, uski khushi एक यूनिक तरीके से इनफरादी तरीके से मिलती है जब आपके पास ये हो आप उसको अपने तक रखें क्योंकि ये आपके लिए है इनफरादी तौर पर दूसरे के लिए नहीं है ये एंड दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बट why would you want to explain? And you have no reason to explain actually. What would be your reason to tell others that you have received the light? Do you want to show off? What would be your purpose? You have no reason. And why would you even explain? There are no words to describe your experience. There are no words to describe your experience. So why would you even try that? Why would you even explain that? Because wo roshni, wo khushi, aap kisi ko bata nahi sakte hain. Because uske liye koi word nahi hai. Aapki zaban aapka saath nahi dengi. Because ye baat jo aapne mehsus ki hai, usko samjana mumkin nahi hai. So, why do you explain to explain karenge? This is for each one of you, individually. This is for each one of you, So, when you practice, you practice for yourself. You do not practice for others. You practice for yourself. This is for each one of you, individually. जब आप इबादत में बैठते हैं तो ये अमल आपके लिए इनफरादी है ना के दूसरों के लिए तो बस आप इसी तरह से बैठे और जब कामयाब हो जाए तो याद रखना कि ये आपके लिए यूनिक इनफरादी है तो व्हेन यू आर सक्सेसफुल रिमेंबर it is for you and you only very unique and very individual inshallah let me stop here and we will start from next paragraph next week inshallah now if you have any comments any question thank you again for joining g he says subhanallah says subhanallah 
friends, uh, please uh, share your question in the chat, or you can use the raise my hand feature to ask the question. So we don't have any question at this time. Jee go ahead, please. Madad, sir. Madad. Sir, um, when you were talking about, you know, how uh, to practice the Ismiyazam, even if you get, even if we get one second or during lunchtime or tea break or anywhere, you know, so I like that point very much because, um, you know, sometimes we are wondering, okay, how can we stop this mind um, you know, that uh, giving us, vasa, giving us um, not bad thoughts, but like thoughts that are not important, you know. So how can we stop this mind or how can we empty our mind from uh, physical worldly things? Um, so I, I understood one point that uh, we don't have to empty it, but we can start feeling it with Isme Azam or with Zikar and uh, with Tasbihat, then automatically um, the mind will be, you know, uh, start filling with the ismiyazam and with good things so in order to spend more time in emptying we can start filling with good things so Swanallah. that just came into my mind at that time so Swanallah. Swanallah. thank you sir and sir thank there was you. another thing there was another thing sir can i say something sir is it okay Gee. So uh, there was another point that just came into my mind at that time was Satguru kahere jene kaleje ban lagya nehatana. So when we are in love with uh, Imam, uh, you know um, our drashti, our lagai. Exit computer mode. We give it the exit computer. Uh, somebody got unmuted. Go ahead, so, Fabio. So uh, that uh, Ginan verse is Satagura kahe re jene kaleje baan lagya ne tahana teni drashti avarana jai. So when we are in love uh, with Imam, when we develop that love, when that ish comes, um, you know, uh, avar pind chale mirt lokma. So we are walking, talking, doing our work in world and uh, uh, the vision, our surti go akashe jai. So our surti, our vision, is always towards the, um, you know, the spiritual side of our Zika, Ribadat, and Giriyazari, which, uh, you know, even though when we are in this world working. So, sir, uh, I, at that point came into my mind that that is how I am uh, feeling that I want to develop that kind of ishq so that I still stay in this world, Dunyavi matters, I'm doing all the things that I'm supposed to do um and then uh, even though that but my uh, vision my thoughts are with imam with ismiyazam with uh, uh, zikr and giriyazari so thank you very much sir for explaining this for man and when you are explaining it these points are coming in the mind so thank you shukran dalila thank you so much De Any questions? <clears throat> Friends, you can unmute your device if you have any question to ask. If there are no questions, we can stop here. <clears throat> sir, Yali Madad. Yali Madad. Sir, I have a question. G. I was watching a video of a non-smiling. Um, oh, uh, it just uh, it's related to this uh, ibadat. Ke, wo, he was a mentalist. Ke, to mujhe dekhna tha ki usne kis tarah matlab mind empty karke meditation karke he reached to that level. Ke wo matlab to usne बहुत सारी टेक्निक बताई फिर एक टेक्निक ये आखिरी जो टेक्निक वो बता रहा था कि मतलब इसको माइंड एम्प्टी करना था तो वो ही वो सिटिंग इन द रूम फॉर फाइव मिनट्स देन टेन मिनट्स ही एम्प्टी इस माइंड देन फाइनली ही ट्वेंटी मिनट इस एम्प्टी इस माइंड एंड देन द लास्ट स्टेप बस ही हैज टू इमेजि� फिर वो बोलता है कि ईच, I mean मुझे नहीं पता कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया, that's what I want to ask you, 
उसने बोला कि देन यू विल एक्सपीरियंस समथिंग अमेजिंग एंड ईच इंडिविजुअल विल एक्सपीरियंस इंडिविजुअल तो ये उसने क्या एक्सपीरियंस किया सर अगर एज ए नॉन स्माइली और वो ये एक्सपीरियंस किया जीरो जीरो देखे एक होती है थ्योरी ठीक है ना थ्योरी बहुत सारी है हम बैठ के भी यहाँ पर एक थ्योरी आपको बयान कर सकते हैं लेकिन इस्माइली तरीका थ्योरी का नहीं है प्रैक्टिकल का है राइट इस इबादत इसमें आजम के बगैर नामुमकिन है इबादत इसमें आजम के बगैर नामुमकिन है चूंकि आपने जो की वर्ड यूज किया वहीं से मुझे लगा कि आपने अपना वक्त जया कर दिया वो इसमाइल ही नहीं था तो उसके पास तो इसमें आजम ही नहीं है तो फिर वहां से बात खत्म हो जाती है राइट अब वो जो भी बोलता है डजेंट मैटर कोई मैटर ही नहीं करता वो क्या बोल रहा है अब आए कि किस तरह से आपने जो ये बातें बताई वो बातें इमाम ने अपने फरामीन में डेढ़ सौ साल से बताते आए हैं हमें कि किस तरह से कंसंट्रेट करना है किस तरह से बैठना है लेकिन माइंड को और ध्यान को एम करके बैठना है मीनिंग ऐसा कुछ तस्वर नहीं करना है कि यहां से लाइट आएंगी उसमें खराबी क्या है बताए क्योंकि हमने नूर को रोशनी समझा है खाली और ये बात दुरुस्त नहीं है नूर रोशनी खाली नहीं है नूर के बहुत सारे मैनिफेस्टेशन है कभी वो रोशनी की सूरत में भी हो सकता है लेकिन याद रखें हमारे पांच सेंसेस है तो नूर पांच तरीके से आ सकता है आपके पास अगर आप सिर्फ रोशनी की तलाश में हैं, तो बाकी चार तरीके से अगर नूर आएंगे आपके पास तो आप खुद ही इसको इग्नोर कर देंगे फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास आंख है ठीक है वो तो रोशनी से हो गई हमारे कान भी तो है अगर नूर यहां से आता होगा और आप इसको बोलेंगे नहीं मैं अपना कान बंद कर देता हूं मैं इसको इग्नोर कर देता हूं क्योंकि मुझे तो सिर्फ रोशनी की तलाश है तो वहीं से आपकी नाकामी का बंदोबस्त हो गया तो ये शख्स ने आपकी नाकामी का बंदोबस्त किया क्योंकि उसने सिर्फ आपको ये बताया कि नूर रोशनी है जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है नूर पांच बल्कि ज्यादा है बारह किस्म के हैं लेकिन हमारे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए पांच है आंखों से देखने के लिए कान से सुनने के लिए जबान से चखने के लिए कैन यू इमेजन दैट नाक से सुनने के लिए और छूने के लिए हमारे चेहरे के ऊपर ही पांच पॉइंट्स हैं देखना सुनना सुंगना चखना और छूना ये पांच तरीके से नूर आता है अगर आपने एक के ऊपर फोकस किया तो नुकसान हो जाने वाला है अनफॉर्चुनेटली ये है इस्माली तरीका और ये इल्म हकीकी इल्म सिर्फ और सिर्फ इस्माली तरीके के अंदर हमारे दाइयों और पीरों ने दिया है देखिए इमाम का फरमान का सुना आप अपने मजहब की तालीम सिर्फ अपने मजहब के लोगों से ले जब हम बाहर की तरफ जाते हैं तो हम इमाम की नाफरमान बदारी करते हैं तो बी केयरफुल माई फ्रेंड बी केयरफुल नहीं सर मैं तालीम एक्चुअली नहीं ले रहा था वो रिकॉर्डिंग थी जो मुझे देखा था कि मेडिटेशन आई वाज थिंकिंग लुकिंग लुकिंग फॉर द मेडिटेटिव के हाउ यू एम्प्टी हेल्प यू नो हेल्पिंग एम्प्टी योर माइंड दैट्स व्हाट इट वाज जी तो यानी मदद सर बी केयरफुल माय फ्रेंड जी याली मदद याली मदद सर याली मदद या सर मैं दस मेरे बच्चे पैसे देते हैं मेरे को मेरे घर के खर्चे के लिए तो उसमें से मैं दसों निकालू तो वो कबूल होगी ना वो लोग है ना जकत निकाल लेते हैं 
वो लोग कहते हैं हमने जकत निकाल ली है लेकिन मैं मैं जमात खाने जाती हूँ तो मेरे खर्चा जो हाथ में आता है मैं उसमें से दसों डाल देती हूँ और मैं नांदी लाती हूँ तो वो लोग खाते है तो मेरे को गुना तो नहीं लगेगा नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा आप दसों निकाल जमात खाने ले काम करे कोई बात नहीं है आप अपना आपकी रूह आपके साथ है हाँ। आप अपना काम जारी और सारी रखें मोला पर भरोसा रखें मोला आप पर बहुत मेहरबान है जी जी हाँ और, और तबीयत भी सही नहीं मेरे हस्बैंड की हस्बैंड की तो वो इबादत के वक्त मेरे को तो हाथ लगा के डिस्टर्ब कर देते हैं तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ फिर मैं बाद में और थोड़ी देर बैठ जाती हूँ तो टाइम आगे हो जाता है तो इसमें भी कोई गुना नहीं है ना इबादत करने का कोई टाइम तो नहीं हो सकता है ना लिमिट तो नहीं हो सकती है ना आप रात को 12 बजे उठ के इबादत करें आपको कौन मना करता है नहीं आप तीन बजे उठ के इबादत करें कौन मना करता है हाँ, चार से पांच करे छह तक करे कौन जो मैं चार से पांच बैठती हूँ ना उसी वक्त मेरे पास वो दो तीन बार आ जाते है और मुझे कुछ ना कुछ पूछते रहते है आप तीन बजे शुरू कर दें आपको किसका इंतजार है आप चार बजे का क्यों इंतजार करते हैं आप तीन बजे शुरू कर मैं बेचैन हो जाती हूँ कि मेरी है ना इबादत खराब हो गई आप फिक्र मत करें मोला बहुत मेहरबान है फिक्र मत करें आप मोला ठीक है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौला आपको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे और इस प्रोग्राम देख हम लोग बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है और मैं जब से ये प्रोग्राम देख रही हूँ तब से मैं इबादत में और जमात खाने के लिए पाबंद हो गई हूँ मौला आपको सुखी सलामत आबाद रहे आमीन आमीन शुक्र मौला शुक्र मौला जी सर देर इज अ क्वेश्चन इन द चैट प्लीज ओके लेट मी सी इफ आई कैन ओपन द चैट एवरीथिंग स्टार्ट विथ अ वर्ड देन दैट वर्ड टेक्स मीनिंग and then that meaning becomes part of your uh, ibadat so you see everything has to begin somewhere so when you are remembering your isme azam that is the first stage of remembrance inshallah one day it will turn into the understanding and understanding will turn into your successful ibadat so keep remembering your bow your isme azam while you are working during the day time practice 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 and inshallah one day it will bring you lot of happiness inshallah ji Uh, okay sir we don't have any questions uh, friends please uh, unmute your device if you have any questions ya ali madad sir ya ali madad we were talking about what we are talking about i just wondered there are two three four different goals that one probably is trying to achieve during the ibadat am i supposed to just think about the word or for try to focus on the word or focus on the light to get there must be different things that people would try to do or try to get what is most important what are we seeking to achieve in ibadat my personal feeling according to the understanding of imam farman keep your heart open i have no goal when i sit in ibadat i have no goal zero goal i'm leaving all that to the imam 
I have no goal. If Imam blesses me, then that is his blessing. If Imam shows me something, that's his blessing. If Imam makes me feel something, that is his blessing. I have no goal, zero. And that is my understanding of Imam's Farman. Just sit in peace. Don't think about anything. Just concentrate on your word, on your bowl. Or if you have a naqsh, on your naqsh. That's it. Sit in peace. Because when you have a goal, and I believe we read uh, two or three weeks ago, that becomes part of your wanting something or part of the greed. And we don't want anything. We just wanted to sit in a peace and let Imam blessing touch us. So I believe that is the better way. No goals. Because when you have a goal, you now you are thinking about your goal. G. Thank you. Uh, friends, I posted a link of Little Kalfarman in the chat. So please check it out. Okay, so look. Okay, yeah, go ahead, Mr. Ali. Unmute your device, you can ask the question. Yeah, Ali Madad. Yeah, Ali Madad. Let us have a little. I start now, Ibadat Badagi, a little farman and try to do everything in the proper industry. But my family, he said, now you go to Dharam side, you know. So to, I mean, I'm share this with them, that we have to do this, that we have to do this. So he told me that you have to go to that side. You totally go to in your, your focus. You understand, you understand I'm trying to say. It's hard for me to with my family, my wife, my parents. So, how do I do that? یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی یعنی کہ آپ نے بڑی عجیب بات بتائی آپ اردو سمجھتے ہیں نا یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ آپ کو تانہ دیتے ہیں کہ آپ اچھے کام کر رہے ہیں یہ بول رہے ہیں نا آپ تانہ دیتے ہیں کہ زیادہ فوکس تمہارا وہاں ہو گیا ہاں تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے نا کہ آپ نے امام کے فرمان کو مانا اور اپنی روح کے اوپر زیادہ توجہ دی یہ تو خوشی کی بات ہے Right? If they are not logical, then that's up to them, right? There's nothing you can do, and I would not worry too much about it either. G. Any last comment or last question? Yes, yes, yes. Or koi sawal, or koi comment? Yali Madas. Yali Madas. Mera ek comment hai, yani jo mujhse fayda hoa, wo mein bata raha hoon. Ke maafat ke phul ke andar, pehle pes ke andar, ek pray likhe mein aya hai. Or ye pray hai, تو خدا تو ساکار 
तू निराकर तू ब्रह्म तू प्रभ्रम तू आत्मा तू परमात्मा तू जाय तू बातून तू अवल तू आखर तू सर्वे व्यापक्ष तू सर्वमा सर्वतारमा ओ रेम रेमी हमारी अंकुरु ने ओमियों ने प्रबल बनाई तारी प्रेम लीन मसा हुई हमारी पवित्र भली आशा पूर्ण कर आमीन 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 तो ये पढ़ने से मुझे बहुत फायदा हुआ और दूसरे भाई को भी मैं बताया तो वो बोला मुझे भी बहुत फायदा बोला सुबह उठ के पढ़ना चाहिए तो ताकि तुम्हारे रूह के अंदर पावरफुल आता है थैंक यू जी सर सर फॉर मिस्टर रहीम सो ही सेज it makes feel guilty and her heart cries every time in loneliness or when dua karavi and uh, then we cannot focus in bandagi because heart is constantly hurting that we are so sinful and are disturbing someone sitting uh, besides us sawal samajh nahi aaya kamre sahab thoda explain karenge kya upar maar rahe hain yes So, uh, Mr. Rahim, if you're listening, uh, could you please uh, unmute your device and explain? Okay, so he's saying I think he's at work, so he cannot unmute your device. Yeah, आपको समझ में आया सवाल क्या है? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको. Okay. Can I try? Uh, Chief Fayal, can you? She knows here. G. Um, I okay, think sir. so. So he says, uh, it makes him feel guilty, and his heart cries every time in loneliness, or when he goes to do dua, tobo tobo. and then he's explaining again then he can't focus in the bandagi because his heart is already crying and constantly hurting him that you are guilty you know you're sinful and um, you're like it is it goes up to his brain every time that or someone sitting beside him that oh you know your heart is guilty your heart is uh, sinful so he goes on feeling that that's what it feels that his explanation is okay so mubarak to you that is a good feeling i would not let that feeling go ye to bahut hi achhi baat ho gayi na kyunki bahut hi kam log hote hain jo apne gunahon ko tasleem karte hain aur uske upar pashman hote hain ye to achhi baat ho gayi mubarak ho aapko aapko kya karna chahiye aapko to 3 baje ibadat shuru karni chahiye ताकि पहला घंटा आपकी गिरियाजारी में निकल जाए और फिर दूसरा घंटा आपका इबादत में निकले इबादत में आंसू बहाना तो एक प्लस है एक अच्छी चीज है एक आपके लिए खुदा की रहमत है आपको पता है ना कि हर एक आदमी आंसू नहीं बहा सकता है क्योंकि हर आदमी अपने दिल में पश्यमानी नहीं कर सकता है अगर ये बात है जो आपने बताई और हमने समझी तो मुबारक हो आपको कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कीप डूइंग गिरियाजारी कीप डूइंग गिरियाजारी और अब गिरियाजारी से अपने दिल को पाक कर लें तीन बजे इबादत शुरू करें ताकि एक घंटा आपका गिरियाजारी के लिए निकल जाए ज्यादा इबादत करें और ज्यादा इबादत करें जितनी गिरियाजारी करनी है करें अच्छा है ये आपके लिए आपकी रूह के लिए अच्छा है तो मुबारक हो आपको जी याली मदसा याली मदद मैं जब भी छांटा डालने के लिए या दुआ कराने के लिए जाती हूँ तो मेरे आंख में से आंसू ही निकलता है बस मेरे को गिल्टी फील होता है मैं तो वो तो वो करती रहती हूँ और रोती ही रहती हूँ जब भी मैं छाटा डाल डालवाती हूँ तभी तो 
वो अच्छा होता है या बुरा होता है आ, अभी ना चीजें समझाए ना दो मिनट पहले रहीम भाई को रिया जारी करना तो हर एक का काम ही नहीं है ना अगर आप ये कर सक रहे हैं तो आपको मुबारक क्योंकि हर एक का काम ही नहीं है ये ये कुदरत ही आ जाता है नहीं, नहीं, नहीं करती हाँ लेकिन इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसी चीज है जो हम गरीबों के पास नहीं है आप गिरजाजारी की दौलत से माला माल है शुक्रिया शुक्रिया